ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வீட்டிலே இந்த மாதிரி ஒரு பவர் பேங்க் எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒயர் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஐசி தேவைப்படும் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபீமேல் யூஎஸ்பி தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹெச்டபிள்யூ பேட்ரி ஆன்வாட் பேட்ரி பேட்ரிக்கு போகிற ஒரு கிளிப்பு அப்புறம் ஒரு சால்ட்ரி மிஷின் ஃபஸ்ட் நம்ம யூஎஸ்பி எடுத்துக்குவோம் அந்த யூஎஸ்பியில் வந்து அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது கீழே இருக்கணும் கீழே இருந்து நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிறது தான் பாசிட்டிவ் நாங்கள் மார்க் வச்சுருக்கேன் அந்த அந்த இடம் தான் பாசிட்டிவ் அந்த லாஸ்ட் வந்து நெகட்டிவில் வரும் ஃபஸ்ட் நம்ம பாசிட்டிவில் வந்து ஒயரை கனெக்ட் பண்ணணும் சால்ட்ரி மிஷின் எடுத்துருங்க அந்த பாசிட்டிவ் லைனில் வச்சுக்கிட்டு ஒயரை சால்ட்ரு பண்ணிடுங்க இப்போ பாசிட்டிவ் சால்ட்ரு பண்ணியாச்சு இப்போ நெகட்டிவ் லைனில் வந்து இன்னொரு ஒயர் வச்சு சால்ட்ரு பண்ணிடுங்க இப்போ நான் ரெண்டு வரையும் சால்ட்ரு பண்ணிட்டேன் சால்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஐசி எடுத்துக்கோங்க அதில் மூணு பின் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது கலெக்டர் நடுவில் இருக்கிறது எமிட் எமிட்டாக கடைசியாக இருக்கிறது பேஸ் இது மூணையும் வந்து தனித்தனியாக ஒரு வளர்ச்சி வச்சுருங்க கலெக்டர் எமிட்டர் பேஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க இதில் வந்து நம்ம நைன் வாட் இன்புட் பாசிட்டிவ் லைனை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கம்பியில் நடுவில் இருக்கிறது வந்து நைன் வாட் இன்புட் நெகட்டிவ் லைனை வந்து நடுவில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்பியோட பாசிட்டிவ் வந்து அந்த கடைசியாக இருக்க பின்னில் கொடுங்க யூஎஸ்பியோட பாசிட்டிவ் லைனை வந்து கடைசியாக இருக்க பின்னில் கொடுக்கணும் யூஎஸ்பியோட நெகட்டிவ் லைனை வந்து நம்ம நடுவில் இருக்க பின்னோட சேர்த்து கொடுக்கணும் நடுவில் இருக்க பின்னில் ஏற்கனவே நைன் வாட் நைன் வாட்டோட நெகட்டிவ் இருக்கோ அதோட சேர்த்து இதையும் கொடுத்துடணும் கனெக்ஷன் கொடுத்துடணும் அப்புறம் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் கனெக்ஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்கலாம் பார்த்துங்க எதுவும் டச் ஆகிடக்கூடாது அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கு செகண்ட் மாறி மாதிரி டச் ஆகிடக்கூடாது டச் ஆகிடுச்சுன்னா ஷார்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கார்டு எடுத்துருங்க கார்டு நான் சொன்னேன் இதில் கார்டு இருக்க சைஸில் வந்து எடுத்துருங்க மார்க் பண்ணிடுங்க ஒரு கட்டர் எடுத்து அதெல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சைடில் ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் கொடுத்துருப்பேன் அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்கொயர் பீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் நாலு சைட்லையும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்க ஸ்கொயர் எடுத்துருங்க ஸ்கொயர் எடுத்துட்டு அந்த யூ அந்த யூஎஸ்பிஎஸ் யூஎஸ்பி அதில் வச்சு சைஸ் எடுத்துருங்க அதாவது அந்த யூஎஸ்பி உள்ளே போகிற மாதிரி சைஸ் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் 
அதை கட் அதை நடுவில் இந்த பீஸ் வந்து கட் பண்ணிடுங்க நம்ம யூஎஸ்பி ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணி வந்து அதுக்குள்ளே நல்லா ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி போயிட்டு வரணும் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த இந்த ரெக்டாங்குலர் பீஸ் எடுத்துங்க ரெக்டாங்குலர் பீஸ் வந்து சைடில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை லைட்டாக ட்ரிம் பண்ணி விட்ருங்க ஏன்னா வந்து நம்ம நாலு பீஸ் வைக்கிறாங்களா அந்த இடம் ஒரு தனியாக தெரியாமல் இருக்கும் ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அந்த ஸ்கொயர் பீஸில் வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர் பீஸ் அந்த மாதிரி விட்டுருங்க அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு ரெக்டாங்குலர் பீஸ் விட்டுங்க ஒரு ரெண்டு ரெக்டாங்குலர் பீஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அப்புறம் நீங்கள் யூஎஸ்பி எடுத்துருங்க யூஎஸ்பி எடுத்துக்கிட்டு அந்த யூஎஸ்பிலேயும் அந்த யூஎஸ்பியோட கார்போலேயும் ப்ளூ கண்ணை ப்ளூ கண்ணை தடவி உள்ளே வச்சு ஒட்டிடுங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒட்டினதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிடுங்க யூஎஸ்பி விட்டுனதுக்கப்புறம் இன்னும் ஸ்கொயர் பீஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்கொயர் பீஸில் வந்து சாரி ரெக்டாங்குலர் பீஸ் அந்த ரெக்டாங்குலர் பீஸில் வந்து ரெண்டு ஓட்டையை போட்டுருங்க ஓட்டையை போட்டு அந்த நம்ம நைன் வாட் பேட்டரியோட கிளிப்பை வந்து அதில் உள்ள உள்ளே போகிற மாதிரி அந்த கிளிப்போட ஒயர் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி ஓட்டையை போட்டுருங்க அந்த கிளிப்பை வந்து அந்த கார்போர்டரில் சேர்த்து ஓட்டிடுங்க நான் வீடியோ காட்டுற மாதிரி ஓட்டிடுங்க அந்த ஒயரையும் விட்டுங்க ஏன்னா ஒயர் வேஸ்ட் வந்து பிஞ்சிட்டு வரும் அதனால் அந்த ஒயரையும் விட்டுங்க இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே சால்ட்ரு பண்ண மாதிரி அந்த மாதிரி சால்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சால்ட்ரு பண்ணிட்டேன் அதை வந்து சரியாக பா நம்ம கார்ட்போர்டுக்குள்ளே வைக்கிறனால வெட்டிட்டு திருப்பி சால்ட்ரு பண்ணுறேன் ஒரு தடவை நல்லா பார்த்துருங்க அதையும் ஒயர் சின்ன வாங்கி ஏன்னா கார்ட் நம்ம பாக்ஸுக்குள்ளே வைக்கல ஒயர் நீட்டாக மாதிரி சார் ஷார்ட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ஒயர் சின்னமாக வச்சுருங்க இந்த மாதிரி சால்ட்ரு பண்ணியாச்சு எல்லாமே ஷால்ட்ரு பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இன்சுலேஷன் டேப் எடுத்துருங்க இன்சுலேஷன் டேப் எடுத்து அதை ஒரு சைஸுக்கு வெட்டி அதை ரெண்டாக நடுவில் வச்சு ரெண்டாக வெட்டிருங்க ரெண்டாக வச்சுட்டு நம்ம ஒவ்வொரு கம்பிலையும் அந்த இன்சுலேஷன் டேப்பை கூட நல்லா சுட்டிடுங்க ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு கம்பியும் இன்னொரு கம்பியோட டச் பண்ணிடக்கூட டச் பண்ணால் ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆகிடும் நம்ம ஃபோனுக்கு ஏதாச்சும் ஆகி போயிடும் அதனால் எதுவுமே டச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துருங்க அந்த ஒயரோடு சேர்த்து வச்சு இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு விட்டுருங்க மூணு மூணு கம்பிலையும் ஒட்டியாச்சு இப்போ நம்ம கனெக்ஷன்லாம் ரெடி ஆச்சு நம்ம பாக்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கொயர் பீஸ் அந்த ரெக்டாங்குலர் பீஸ் எடுத்து ஒட்டிடுங்க நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி எல்லாம் பீஸையும் சேர்த்து ஒட்டிடுங்க
எல்லாம் பீஸையும் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி ஒட்டிட்டேன் இந்த பார் நீங்களும் ஒட்டுங்க சூப்பராக இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து சின்ன சைஸில் வந்து ஒரு பவர் பேங்க் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹெச்சிபி பேட்டரி தேவைப்படும் ஒரு ஃபோனை எந்த ஃபோனை டெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஃபோனை வச்சுங்க நமக்கு டேட்டா கேபிள் தேவைப்படும் நம்ம சார்ஜர்லேயே இருக்கும் நம்ம டேட்டா கேபிள் வந்து அந்த யூஎஸ்பி தான் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க டேட்டா கேபிளோட இன்னொரு எண்டை வந்து நம்ம ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம ஹெச்டோல் பேட்ரி அதை கனெக்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சார்ஜ் ஏறுது இந்த பேட்ரி எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் எவ்வளோ நேரம் இருக்கோ அவ்வளோ நேரமும் நம்ம பேட்ரி சார்ஜ் ஏறும் நான் போட்டு வரைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓரளவுக்கு ஏறுச்சு நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண பேட்ரியும் இது பல யூஸ் இது பல யூஸ் பண்ணிக்க